기분이 나쁠 때 어떻게 할까요? 우리 기분 나쁜 일들이 자주 있죠? 신앙 생활을 한다는 것, 하나님을 믿는다고 하는 것은 아주 사소하고 작은 일에서부터 큰 일에 이르기까지 다 적용되어지는 원칙이 있습니다. 감정 조절을 하고 마음을 다스리는 힘을 소유해야 이 작은 일에서부터 큰 일에 이르기까지 잘 해결할 수 있는 것입니다. 우리들이 흔히 이렇게 급한 일이 있어서 전화를 했는데 상대방이 받지 않을 때 기분이 좀 이렇게 짜증이 이렇게 올라오죠? 좀 급하고 그러는데 전화 안 받고 또한 분명히 상대방의 전화에 부재증 전화라고 떴을 텐데 거기에 대해서 이렇게 쓰다들다 아무 무응답일 때 문자도 없고 무응답일 때또 기분이 또안 좋죠? 그럴 때 어떻게 하시나요? 이 감정이 이제 꼬리에 꼬리를 물고 막 일어나죠. 또 이제 급해서 막 나가려고 하는데 남편이나 아내가 잠깐만 나 화장실에 좀 갔다 올게. 그리고 화장실에 가가지고는 들어가자마자 나왔으면 좋겠는데 아이 들어가자마자 안 나와. 그러면 그때 그 기다리는 1분, 2분이 아주 길게 느껴지면서 또 그것도 역시 감정을 이렇게 거북하게 만들잖아요. 이럴 때 이런 작은 일, 아주 사소한 것들이 잘 다스려지는 것을 훈련하고 연습할 때 우리들이 정말 큰 일에 이렇게 노출되었을 때도 그 원칙은 똑같이 원리는 적용시켜서 이렇게 감정 조절하고 마음을 다스릴 수 있게 되는 힘을 소유하는 것이 사실은 하나님을 믿는다라고 할수 있는 것입니다. 여기 주님께서는 주님께서는 도움이 필요한 때에 여러 경우에 합당한 증언들을 주셨습니다. 그대는 욕설과 비난과 책망과 모욕에 구애되어서는 안 됩니다. 하나님의 특별한 도구가 되려면 그대는 아무도 의지하지 말고 달라붙는 덩굴처럼 그대의 덩굴 손으로 하나님을 단단히 감아서 오직 그분께만 매달리십시오. 그분께서는 그대를 당신의 빛을 백성들에게 전달하는 도구로 삼으실 것입니다. 그대는 굳게 서서 그대의 주위 환경이 그대를 통하여 하나님께서 당신의 백성들에게 비추도록 계획하신 빛을 흐리게 하거나 상실케 하지 못하도록 날마다 하나님께로부터 능력을 취해야 합니다. 이 마지막 때의 위기에 처하여 빛이 절실히 필요한 하나님의 백성들에게 빛이 전달되지 못하도록 방해하는 것이 사단의 특별한 목표입니다. 이 백성들에게 빛이 전달되지 못하도록 방해하는 것. 이 감정 조절을 못하고 있는 것을 사단은 너무 좋아하는 것이에요. 그리고 너나 나나 할것 없이 다 우리는 잡념에 중독이 되어 있는 것이에요. 그런데 그 잡념 중독에서 해방되지 못하도록 아주 열심히 좋지 않은 생각을 주입시키는 것이 또한 사단의 주특기라고 할수 있겠습니다. 여기 잠원 4장 23절을 보시면 그 무엇보다도 너는 내 마음을 지켜라. 그 마음이 바로 생명의 근원이기 때문이다. 이 마음을 지킨다고 하는 것이 감정 조절을 잘 하는 것이에요. 그리고 잡념을 통제시키는 것이 마음을 지키는 것이라고 할수 있는 것입니다. 그래서 잠원 25장 28절을 보시면 자기의 기분을 자제하지 못하는 사람은 성이 무너져 성벽이 없는 것과 같다. 이 기분을 자제하지 못하는 사람은 성이 무너졌다고 하는 것은 울타리가 없는 집인 것이에요. 울타리가 없는 집은 
뭐든지 들락거리잖아요. 쥐도 들락거리고 고양이도 들락거리고 도둑도 들락거리고 그래서 우리들이 무엇보다도 이 감정, 기분, 생각을 잘 통제시키는 것이 중요한 것입니다. 순교자를 화형시키기 위하여 쌓아올린 장작더미처럼 좋은 설교단은 다시 없었다. 사형 집행장으로 끌려갈 때그 사람들의 얼굴에 나타난 조용한 기쁨, 심한 불길 속에 서 있는 그들의 영웅적 태도, 모욕에 대한 그들의 온유하고 관대한 용서 등은 많은 사람들의 분노를 동정으로 증오를 사랑으로 바꾸어 주었고 저항할 수 없는 웅변으로 복음을 옹호하는 방편이 되었다. 이 장작더미, 순교자를 화형시키기 위하여 쌓아올린 장작더미처럼 좋은 설교였다는 다시 없다고 말씀을 하시는 거예요. 두려움, 놀라움, 공포 이러한 것이 아주 응집되어 있는 곳이 화형장일 수 있어요. 그런데 그 놀랍고 두렵고 무서운 공포의 자리에서도 아주 침착하게 두려움이 없이 겁 없이 염려 없이 그 화형당할 수 있는 유일한 것은 그가 하나님과 깊은 관계를 맺고 있을 때에만 이 마음이 평안하고 그것을 보는 사람들에게 하나님과 연결이 되면 이와 같은 평강과 기쁨을 누릴 수 있다고 하는 것을 증명해 보여줄 수 있는 설교단이 없다고 하는 것이 사도 바울을 회개할 수 있도록 순교해 준 사람이 스데반이었어요 스데반이 돌에 맞아 죽어가면서 그가 하늘을 향하여 기도했던 것이 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 저들이 하는 것을 저들이 알지 못하고 하는 것이라고 저들이 나에게 돌을 던지고 나에게 일을 갈고 나에게 화를 내는 것은 그들을 화내게 하는 그렇게 감정 조절하지 못하게 하는 기분을 격앙시키게 하는 사단이 뒤에서 그렇게 하는 것이기 때문에 이 사람들이 나에게 돌을 던지는 것이지 사단이 그렇게 하지 않았으면 저 사람들이 나의 원수가 되지 않았을 거라고 하는 것을 이 스테반은 알았어요 그래서 하늘을 향하여 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말라고 그 기도를 하고 스테반이 아주 평안한 마음으로 죽는 모습을 보고 사도 바울이 엄청 충격을 받았던 것이에요 그래서 저 사람과 나는 뭔가 좀 다르다는 것을 감을 잡은 것이에요 자기는 돌에 맞아 죽지 않고 이쪽에 서 있고 저 사람은 돌에 맞아 죽어가는데 저 사람의 얼굴은 천사의 얼굴로 빛이 나는데 자기의 마음은 지옥인 거예요 왜 이런가 그때부터 그는 하나님의 음성을 듣다가 결국 하나님을 만나서 회개했던 사람입니다 그래서 예수님께서도 십자가에 달려 돌아가실 때 당신에게 못을 받고 채찍으로 때리는 사람들을 위하여 아버지 하나님께 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마시라고 그들은 사단에 의해서 그렇게 하는 것이지 그들이 나를 미워하는 것이 아니고 사단이 그렇게 뒤에서 조종을 해서 그러는 것이지 아버지 저들의 죄를 사여 주십시오 저들이 하는 것을 저들이 알지 못합니다라고 기도했던 것입니다 그래서 우리들이 가족이나 이웃에게 전도할 수 있는 아주 가장 좋은 방법은 우리가 하나님의 능력으로 감정 조절하는 모습을 가족들이 볼때 그보다 더큰 전도는 없다고 하는 것입니다 여호수아 1장 7절을 보시면 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리 그래서 하나님께서는 우리들에게 아주 마음을 단단히 담대히 먹고 
좌로나 우로나 치우치지 말라고 말씀을 하시는 것이 그러면서 하나님의 음성이 들려올 때 그쪽을 선택하라고 그것이 담대하지 않으면 저 하나님 쪽을 선택하겠다고 뜻을 정하지 않고서는 그렇게 되기가 어렵기 때문에 이렇게 마음을 담대히 하라고 말씀을 하신 것입니다 그래서 하나님을 믿는다고 하면서 큰 일에는 기도를 하고 작은 일에는 기도를 하지 않는 경우가 있어요 그런데 하나님께서는 아주 작은 일에서부터 큰 일에 이르기까지 다 하나님께 여쭤보고 기도하라고 말씀하고 있습니다 에베소서 4장 26절에서 27절 화가 나더라도 죄를 짓지 말고 해가 지기 전에 곧 화를 푸십시오 그렇지 않으면 마귀에게 기회를 주게 됩니다 화가 나더라도 기분이 나쁘더라도 죄를 짓지 않을 수 있는 것은 그것을 다스리는 것은 죄를 졌다라고 하지 않아요 내 화가 난 것을 폭발하면 화를 내버린 것은 자신과의 싸움에서 졌다 그리고 졌다고도 말하고 죄를 졌다고도 하죠. 그러나 상대방이 화를 나게 해서 내가 속이 푹푹 끌어. 그러나 그때 이 감정을 내가 다스려야 되겠다. 기분을 상하지 않아야 되겠다. 굳게 결심을 하는 것을 내가 죽었다라고 하는 것이. 그래서 내가 죽고 하나님을 부르는 것이에요 하나님을 부른다고 하는 것은 기도하는 것입니다 하나님의 이름을 함부로 부르지 마라 이것은 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 품성이 아닌 사람의 품성 사단의 품성을 드러내는 것은 하나님의 이름을 함부로 부르는 거라고 얘기하는 것이에요 그런데 내가 죄를 다스리기 위하여 감정 조절을 하기 위하여 하나님을 부르는 것은 그건 기도예요 하나님의 도우심으로 내가 죄와 싸워서 이기려고 뜻을 정하고 부르는 것은 그건 기도가 되는 것입니다 그래서 우리가 감정이 상할 때 기분이 좋지 않을 때 어떤 유혹이 찾아왔을 때 그때 하나님을 불러서 그 감정을 다스리는 것을 사단을 이겼다라고 얘기하는 것입니다 그런데 그렇게 하지 않고 좋지 않은 생각과 감정을 계속 마음속에 빙글빙글빙글빙글 돌리는 것은 화를 품고 있다고 해가 지도록 화를 품지 말라고 하는 것은 시간이 지나도록 몇 시간이고 지나도록 그 감정을 마음속에 생각하지 말라고요 왜냐하면 그 기분 나쁜 생각을 곰곰이 곰곰이 생각하게 되면 결국은 언행으로 폭발할 거니까 그래서 그걸 곰곰이 곰곰이 생각하면서 내가 참은 것 이것은 내가 참은 것은 기회가 되어지면 결국은 사람들에게 말하게 돼 있어요 당신이 말이야 40년 전에 내가 그때 말을 안 했지만 이제 40년이 지나 오늘 내가 얘기한다 당신 그때 나한테 이러고 저러고 기분 나빴다고 이렇게 내가 참은 이런 식으로 기회가 주어지면 동기가 주어지면 말하게 돼 있어요 근데 하나님께서 참게 해주신 거 내가 참 기분이 나쁘고 화가 났었지만 그때 하나님을 불러서 기도해서 그분의 능력으로 내 감정이 착 다스려진 것은 언제나 하나님께서 나를 도우셨다고 그래서 감사의 정신이 있지 내가 참았다라고 나를 자랑하거나 높이지 않는다고 하는 것입니다 그래서 이렇게 자기 감정을 잘 다스리는 사람 이런 사람을 마음을 다스리고 감정 조절을 잘하는 사람을 온유한 사람이라 그래요 이 세상에서 가장 온유한 사람은 예수님 다음으로 모세예요 여기 시편 25편 9절을 보시면 온유한 자를 공의로 지도하시며 온유한 자에게 그 도를 가르치시리로다 이 도를 가르쳐 주신다 그랬는데 이 도는 
하나님의 능력으로 자기 감정 조절을 하고 마음을 다스리는 힘을 소유하는 것을 그 도를 배웠다라고 하는 것입니다 근데 우리가 교회를 그렇게 오래 다니고 신앙생활을 오래 했지만 우리가 감정 조절이 잘안 되지 않습니까 이것은 그 도를 아직 잘 모른다라고 이 도를 모른다고 하는 것은 다른 말로는 예수님을 알지 못한다라고 하는 것이에요 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하시지 않았습니까 그래서 내가 도를 알지 못한다 이것은 예수님을 내가 믿지 않는 것이고 예수님은 알지 못하는 것이라고 할수 있는 것입니다 시편 37편 11절 오직 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기리로다 이 온유한 자가 땅을 차지한다고 하는 것은 천국을 들어가는 것을 의미하는 것이에요 온유한 자는 이 세상에 땅이 막 수천평 수만평 되는 거그 차원이 아니고 하늘의 땅 천국을 차지하고 들어갈 수 있으며 화평한 풍부한 화평 하나님께서 주시는 그 평안으로 천국에서 영생할 수 있게 되려면 정말로 매 순간 하나님의 은혜로 하나님의 도우심으로 나의 생각을 통제시키고 감정 조절을 하고 기분을 다스릴 수 있는 힘을 소유한 자를 온유하다고 하나님께서 말씀하시고 그러한 자가 그리스도를 알게 된다고 하는 것입니다 그러면서 시편 69편 32절 온유한 사람들이 보고서 기뻐할 것이니 하나님을 찾는 사람들아 그대들의 심장에 생명이 고동칠 것이다 이것을 깨닫는 사람들이 하나님을 만남으로 심장의 기쁨으로 고동칠 거라고 그래서 복 중에 제일 큰 복이 뭔가 그리스도를 아는 이 도를 배우는 것입니다 민수기 12장 3절 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하다 여기 사무엘하 22장 36절 주님, 주님께서 구원의 방패로 나를 막아주시며 주님께서 안전하게 지켜주셔서 나의 담력을 키워주셨습니다. 우리가 주님을 방패로 자신과의 싸움에서 승리하게 될때 우리의 담력을 하나님께서 키워주신다고요. 그래서 담대히 하나님께 나아갈 수 있다고 하는 것입니다 우리는 다 죄인이고 악인이에요 사단은 우리에게 마음속에 내죄 때문에 이렇게 된 거야 내죄 때문에 내가 하나님께 벌받고 죄받아서 이렇게 된 거야 하는 생각을 사단이 계속 넣어줄 때 우리는 그래 내가 죄를 지었어 내가 나쁜 짓 했어 못할 짓 했어 그거 나 인정을 해 그런데 하나님께서 그것을 용서해 주셨어. 그것이 감사함으로 내가 하나님을 믿는 거야. 내가 죄를 지어서 구원을 못 받는 게 아니고 용서해 주신 그 하나님을 믿지 아니함으로 구원을 못 받는 것이지 그것을 믿는 사람은 누구나 다 구원을 영생을 얻을 수 있는 것이. 이 세상에 죄 지지 않은 사람이 누가 있어요? 그런데. 사단은 끊임없이 끊임없이 우리들의 마음에 죄책감을 넣어주고 과거에 준 생각을 주입을 시키지만 그때마다 하나님께서 저를 용서해 주신 것을 믿습니다. 그것을 믿지 못하게 하려고 사단이 이런 생각을 주입시키고 있으니 하나님 이 생각 제가 받아들이지 않겠으니 이 생각을 막아주십시오 하고 하나님을 부르는 것은 기도하는 것이에요. 그럴 때 그분이 그 생각을 막아주신다는 것을 구원의 방패로 나를 막아주신다 라고 얘기하는 것입니다 그러할 때 우리들의 담력이 커질 수 있는 것입니다 가장 강한 사람은 모욕에는 예민하나 격정을 억제하고 그의 원수를 용서하는 사람이다 이러한 사람들이 진정한 
영웅이다. 살다 보면 분노가 끌어오를 때 있고 미울 때 있고 야속할 때 있고 질투날 때 있고 별별 기분 상하는 일이 많죠. 그런데 그러한 모욕에는 예민하나 격정을 억제하고 그의 용서를 원수를 용서하는 사람이 가장 위대한 사람이다. 사람의 마음으로는 도저히 용서할 수 없어요. 그런데 하나님께 이 문제를 맡기고 내 마음을 평안하게 유지해야 되겠다. 그래서 그 좋지 않은 생각을 하지 않겠다고 결심을 하고 하나님을 부르면 우리의 구원의 방패이신 주님께서 우리를 그러한 좋지 않은 기분, 감정에서 해방시켜주는 것을 체험하는 것을 하나님을 믿는다, 하나님을 안다, 하나님을 의지하고 하나님을 사랑한다고 말씀하시는 것입니다. 이사야 40장 31절 오직 여와를 호 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 오직 여와를 호 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 새 힘을 얻는다. 즉 하나님을 끊임없이 생각하고 끊임없이 부르는 것을 여와를 호 악망한다고 라 하는 것입니다. 그런 사람은 새 힘, 즉 하나님의 능력을 소유하게 되는 것을 새 힘을 얻으리니라고 하는 것이에요. 그런 사람은 독수리가 날개칠 때 얼마나 강하게 치고 올라가요. 우리들에게 난관을 치고 올라갈 수 있게 하시고 그리고 피곤하지 않게 이 심신이 피곤하다고 하는 생각이 사단이 주는 생각이에요 하나님은 사람에게 심신이 피곤하다는 생각을 주지 않으세요 아 피곤해 아 힘들어 이것이 사단이 주는 생각이에요 그래서 우리가 피곤하다 힘이 없다고 라할때아 하나님 도와주세요 그리고 하나님을 부르면 내가 산에 많이 올라가서 운동을 많이 해서 몸이 지치고 힘이 없다 할지라도 내가 다시 하나님을 부르면 새 힘을 주신다 그랬잖아요. 그래서 그 피곤하다가는 생각을 물리쳐 주시고 몸에도 새 힘을 주셔서 다시 원기가 회복되게 해 주시는 분이 하나님이십니다. 우리들은 그냥 아 나는 힘이 없어 아 피곤해 이것이 그냥 내가 하는 생각 같지만 그것이 바로 사단이 그렇게 생각을 주입시키고 있다고 하는 것은 꿈에도 모르는 것이에요. 근데 이제는 아셨으니까 내 몸이 피곤하다, 힘들다 할때 하나님을 불러보세요. 그러면 새 힘을 주셔서 피곤하지 않게 원기를 주실 것입니다. 그래서 이사야 45장 22절 땅끝의 모든 백성아 이것은 온 세상 사람들아 나를 악망하라 그러니까 나를 바라보라 나를 생각하라 이런 뜻이에요 그리하면 구원을 얻으리라 나는 하나님이라 다른 이가 없습니다 우리를 우리의 생각에서 기분에서 감정에서 해방시켜 주시고 새 힘을 주실 수 있는 분은 오직 하나님 한분 뿐이십니다 이사야 64장 4절 주 외에는 자기를 악망하는 자를 위하여 이런 일을 행하신 신을 예로부터 들은 자도 없고 귀로 깨달은 자도 없고 눈으로 본 자도 없었나이다. 이 세상 어떤 신도 우리가 피곤하고 아프고 힘이 들때 지쳤을 때 기도하면 하나님처럼 새 힘을 주셔서 원기를 북돋아 주는 신은 이 세상에 하나님 위에는 없다고 말씀하시는 것입니다. 마가복음 14장 65절 그리고 어떤 사람들은 예수님께 침을 뱉기도 하고 얼굴을 가리고는 주먹으로 마구치며 예언자야 너를 때리는 사람이 누군지 알아맞혀 보라 하고 조롱하였고 경비병들도 예수님을 넘겨봤더니 뺨을 
좋다. 예수님은 얼굴에 침이 뱉어지고 주먹으로 때리고 채찍을 얻어맞고 모욕이란 모욕은 다 받으셨지만 그분은 자기를 때리고 괴롭히는 그들을 조금도 미워하지 않으셨다. 그들을 조금도 협박하거나 보복하지 않으셨어요. 왜냐하면 그들의 뒤에는 누가 있기 때문에 사단이 그렇게 하는 그들을 보면서 너무 불쌍하게 생각했어요. 당신들이 지금은 나를 이렇게 때리고 내 얼굴에 침을 뱉고 이러지만 내가 다시 오는 날, 재림의 날에 당신들은 내가 누구인지 알게 될 거라고. 그리고 그때는 당신들이 구원을 못 받아서 바위야 내 얼굴에 떨어져서 저 예수를 보지 않게 해달라고 기도하게 될 거라. 그래서 주님께서는 아버지여 저들이 하는 것을 사여 주십시오 하고 기도할 수 있었던 것입니다. 여기 베드로전서 2장 23절 욕을 당해도 욕하시지 않고 고난을 받아도 보복하시지 않았습니다. 언제나 공의로 심판하시는 하나님의 손에 모든 것을 맡기셨습니다. 예수님은 사람들에게 욕을 들어도 매를 맞아도 얼굴에 침이 떨어져도 보복하지 않고 모든 것을 아버지 하나님께 맡기셨습니다. 그것을 우리들에게 모범으로 보여주셨던 것입니다. 인생은 이렇게 사는 거야. 나처럼 이렇게 사는 거야. 감정 이렇게 다스리는 거야. 기분 나쁜 거 이렇게 다스리는 거야. 그러면서 예수님은 우리들에게 모범을 보여주신 것입니다. 저 사람이 나를 뭘로 알고 나를 무시했잖아 이러면서 길길이 뛰고 화를 내는 것은 예수님의 정신이 아니라고 합니다. 여기 고린도전서 1장 18절 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라 십자가의 도 하나님의 뜻에 완전히 굴복해서 자신과의 싸우면서 승리하는 이것이 십자가의 도인데 이것이 얼마나 중요한 건데 이 세상의 수많은 사람들은 이것을 미련하게 어리석게 본다고요. 상대방이 내 오른편 뺨을 때렸을 때는 왼편 뺨도 돌려대라. 이것은 이 사람이 한번 화를 내게 하건 두번 화를 내게 하건 거기에 개의치 말아라는 뜻이에요. 상대방이 나를 괴롭힌 것이 양이 많거나 적거나 그런 것 관계하지 말라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 한번 때렸는데 참으면 이거 바보 아니야? 그리고 또한번 때리는 것이 요즘 세상이죠. 그리고 우리가 상대방이 나를 한번 때리면 내가 가만히 있으면 저 사람이 내가 바보인 줄 알고 나를 더 괴롭힐 거야. 그리고 나는 그 사람을 한 대도 맞고는 다섯 대를 때려버리고 그렇게 보복을 해야 똑똑한 것 같이 잘난 것 같이 오해하는 것이 요즘 사람들의 사고방식이지 않습니까? 그러나 하나님께서는 이 십자가의 진리가 멸망하는 사람들에게는 어리석은 것처럼 보이지만 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이라고 그건 절대로 보복하려고 하지 말고 기분이 나쁠 때 감정이 상할 때 하나님을 선택해서 부르라고. 계속 계속 기분 나쁜 생각을 하게 되면 그 생각을 잉태하게 돼서 결국은 감정을 폭발하게 되니까 기분 나쁜 생각이 들어올 때그 생각을 하지 않겠다고 결심을 하고 하나님을 불러서 그 생각에서 해방되어지는 것을 체험하는 것을 가장 최고의 경지에 도달했다고 하는 것입니다. 여기 고린도 후서 4장 10절에 보면 우리가 항상 예수 죽인 것을 몸에 짊어짐은 예수의 생명도 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리가 항상 예수 죽인 것 예수님이 뭐 때문에 돌아가셨냐면 십자가 자 포기한 거예요 그래서 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 것은 자 포기한 거예요 그래서 우리도 십자가를 짊어지는 이유는 예수의 생명, 예수님의 생명이라고 하는 것은 예수님의 생각인 거예요. 그분의 뜻인 거예요. 그것이 우리 몸에 나타나게 한다는 것은 
그분이 주시는 능력으로 순종을 하는 것을 예수의 생명도 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 예수님 죽인 것은 즉 우리가 완전한 자폭이 이것을 또 다르게는 현대어 성경에는 우리 몸은 예수께서 그러하셨던 것처럼 부단히 죽음에 직면하고 있습니다. 그러나 분명한 것은 생명이신 그리스도께서 우리 속에 살아계신다는 사실입니다. 그리스도께서 우리 몸에 살아계신다는 건 어떻게 해야 살아있는 것인가? 두 가지 생각이 들어올 때 하나님이 주신 생각을 선택하는 것을 하나님이 내 안에 살아계신다고 얘기하는 것이에요. 이것을 이 세상에 수많은 사람들이 알지 못함으로 죄와 싸워서 번번이 지고 있는 이유가 그것 때문입니다. 마태복음 16장 24절 예수를 따르는 길에 대해서 여기 설명하고 있습니다. 그리고 예수께서 제자들에게 말씀하셨다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 버리고 자기 십자가를 지고 따르라. 이 자기를 버린다. 우리 마음에 분명히 두 가지 생각이 들어요. 아 기분 나빠. 내가 가만히 있으면 바보같이 여길 거니까 따지고 들어가야 돼. 꼭 짚고 넘어가야 돼. 아니야 그냥 넘어가. 이두 생각이 있을 때 남편을 편안하게 짚고 넘어가자 하고 짚고 넘어가지 않기로 뜻을 딱 정하는 것을 결심하는 것을 자기를 버리고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라갔다라고 얘기하는 것이 누구든지 자기 목숨 즉 감정 사단이 주는 생각 25절에 누구든지 자기 목숨을 보존하려는 사람은 영생을 잃을 것이요 나를 위해 자기 목숨을 버리는 사람은 영생을 얻을 것이다. 우리는 이두 가지 생각 중에 하나인 거예요. 사단이 주는 생각을 선택하게 되면 영생을 잃을 것이고 내 생각을 포기하고 하나님을 선택하게 되면 영생을 얻을 것이고 둘 중에 하나인 것입니다. 그래서 26절에 너희가 온 세상을 얻는다 해도 생명을 잃어버리면 무슨 소용이 있겠느냐 생명의 가치를 무엇과 비교할 수 있겠느냐 온 세상을 얻는 거 내가 기분 나쁜 거 감정을 다 폭발해서 속이 시원해 그 대가로 영생을 잃는다면 무슨 소용이 있겠느냐 인자가 아버지의 영광에 쌓여 자기 천사들과 함께 올 터인데 그때의 각 사람이 살아온 대로 심판할 것이다. 예수님이 이 세상에 오실 때각 사람의 행한 대로 마음을 다스린 사람인지 다스리지 못한 사람인지 그때 결정이 날 거라고 말씀을 하시는 것입니다. 그래서 갈라디아서 2장 20절을 보시면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었으므로 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 속에 그리스도께서 살아계십니다. 지금 나는 나를 사랑하시고 나를 위해 주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 살고 있습니다. 우리 마음속에 두 가지 생각이 들어올 때 하나님 쪽을 선택하는 것을 하나님이 내 안에 계신다. 이렇게 설명하는 것입니다. 그래서 사도 바울은 자기가 인생을 살면서 이 십자가를 지는 것, 이 십자가의 도만 알기로 아주 작정을 했다 그랬어요. 여기에 보면 고린도전서 2장 2절에 보면 나는 여러분 가운데서 예수 그리스도 곧 십자가에 달리신 그분밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 사도 바울은 이것이 가장 중요하고 이것이 되기 시작을 하면 이 세상 모든 것을 다 얻는 것이에요. 이 사람은 매 순간마다 하나님의 능력으로 자기 감정을 조절하고 기분을 다스릴 수 있는 힘을 소유하게 해요. 언제나 예수님을 불렀던 것입니다. 그래서 갈라디아서 5장 2 0에서 현대어 성경에는 그리스도에게 속한 사람들은 악한 욕망의 본성을 십자가에 못 박은 사람들입니다. 여기 사도 바울의 
생애를 보시면 이 사람은 아주 최고의 사람이었어요. 한번 보시겠습니다. 빌리포서 3장 4절 사실 육체적으로 보면 이것은 사람의 눈으로 보면 나같이 갖출 것이 많은 사람이 없다. 나는 갖출 것을 다 갖춘 사람이다. 이런 뜻이에요. 사실 육체적으로 보면 나 스스로를 믿을 수도 있습니다. 이 세상 어느 누구보다도 인간적인 조건을 더욱 많이 갖춘 사람이 바로 나입니다. 나는 태어난 지 8일 만에 할례를 받았습니다. 이스라엘 민족 중에서도 베냐민 지파의 자손이며 히브리인 중에서도 히브리인입니다. 모세의 율법은 내 인생의 안내자 역할을 하여 나는 율법을 가장 엄격히 지키는 바리새인이 되었습니다. 율법을 지키는 것에 너무나 열심이었으므로 교회를 핍박하기까지 하였습니다. 내가 모세의 율법을 지키고 따르는 데 있어서는 그 어느 누구도 허점을 찾을 수 없을 정도였습니다. 그때는 이 모든 것이 내게 너무나 소중하고 가치 있는 것들이었습니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 이후 그 모든 것이 아무 쓸모없는 것임을 알았습니다. 그것들 뿐만 아니라 이 세상 그 어떤 것도 내주 예수 그리스도를 아는 것과 비교가 되지 않습니다. 예수 그리스도를 위하여 나는 모든 것을 버렸습니다. 모든 것이 쓰레기처럼 아무런 가치가 없다는 것을 이제 압니다. 이로써 나는 그리스도를 알게 되었습니다. 또한 그리스도 안에 하나가 되는 기쁨을 얻었습니다. 내가 율법을 지켜서 하나님께 구원을 얻은 것이 아닙니다. 하나님은 내 믿음을 보시고 나를 의롭다 하시며 나 자녀 삼아 주신 것입니다. 이제 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 죽음에서 부활하신 그 능력을 체험하며 그리스도와 함께 고난받고 그분과 같이 죽는 것입니다. 그분과 같이 내 마음의 감정이 너무 상하고 마음이 좋지 않아. 그럴 때 그것을 포기하기로 뜻을 정하고 하나님을 불러서 그분의 능력으로 승리하는 것을 그리스도를 내가 알고 그분과 함께 내가 십자가에 못 박혀 죽었다라고 얘기하는 것이 그래서 십자가에 못 박혀 죽는 것은 나의 죄된 본성인 것입니다 그래서 하나님을 진심으로 믿는 사람들은 어떤 경지에 이르러야 되느냐 면 사단이 포기한 사람 아이고 이 사람은 내가 아무리 유혹을 해도 눈 하나도 깜빡하네 그래서 아이고 넌 안되겠다 넌 구원 받아서 천국에 가버려라 그리고 포기한 사람 그 사람이 누구냐면 사도 바울이었어요 여러분 꼭 그렇게 되기를 원하시죠 아 사단이 나를 포기해주면 얼마나 좋을까요 그래서 갈라디아서 6장 14절을 보시면 그러나 내게는 주 예수 그리스도의 십자가 외에 자랑할 것이 아무것도 없습니다 이 십자가 때문에 나는 오래전에 이 세상의 온갖 일에 흥미를 잃어버렸고 이 세상도 나에게 관심을 갖지 않습니다 사도바울은 이 세상에 아무런 매력을 못 느끼고 관심도 없어 그래서 사도바울에게 사단이 와가지고 돈돈돈돈돈 하고 머릿속에 막 흔들어도 누가 온가 여자 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 하고 흔들어도 바울이 누가 온가 저택 저택 아파트 아파트 그래도 무얼 가지고 해도 이 사도바울이 끄떡도 안해 그러니까 너에게는 이제 관심이 없어 그 사, 사단이 사도바울을 포기해버리는 거지 그러니까 사도바울이 내가 세상에 대해서 흥미를 잃고 관심이 없는 것처럼 사단도 나에 대해서는 관심이 없어 이렇게 이야기. 아, 우리가 그 경험을 꼭 하기를 바라며 말씀을 마치겠습니다. 기도할까요? 아버지 하나님, 저희들이 순간순간 기분이 나쁘고 감정이 좋지 않을 때 많이 있습니다. 
마음의 근심, 걱정, 죄책감, 이기심, 열등감 이러한 것들이 우리를 괴롭힐 때 많이 있습니다. 그렇게 이제는 당하지 않고 매 순간마다 하나님을 의지하여 그러한 생각에서 벗어나고 새 힘을 얻어서 독수리처럼 날개치며 올라가고 피곤함에서 벗어나게 도와주시옵소서. 세상이 저희들의 관심에서 사라지고 세상도 우리에게 대하여 관심이 없어지는 그렇게 되게 도와주시옵소서. 꼭 승리하는 저희가 되게 도와주시기를 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.